人只是洗了个澡，就有一个男人闯了进来。她不但没有害怕，第二天就嫁给了他，还要和他一起去从军。顾小溪看着窗外渐渐远去的人。不由悄悄抹了一下眼泪。以后有时间，我们就回来看他们。顾小溪抬眸看他，然后轻点了下头。前两世，他都是早早离世，没有给父母养老送终。这一世，他会好好的照顾自己，好好活着。他们做的是硬卧，车上的人比起普通车厢要少了不少。小姑娘是第一次离开家吧？不是硬是正常的。想家的话，常写信回家。嗯，我会的。您是去哪儿呀、啊？去清北城。你们这是到哪里下？我们也到清北城下呢。那我们能同行三天两夜了。老人语气也相当愉悦。这个小姑娘看着很灵气，眼神清澈，一看就是个好孩子。爷爷，请您吃喜糖。我昨天刚领证结婚。老人愣了一下，看了一眼他身边在整理行李的军官，这才笑着接过小丫头手里的糖。谢谢。那爷爷也送你个小礼物吧。说着，老人从自己枕侧黑包里取出一个小小的香囊，递给他。里面装的是安神香，要是到了新地方不适应，就把这个放在枕头底下，保证你睡得香。顾小溪接过来闻了一下，那淡雅又令人舒适的味道让人舒服极了。谢谢你，陆建森也抬起头。谢谢，不用客气，我也是看这小丫头有眼缘，看她这样子。是跟着你去随军吧？是的。老人点点头，没有再多问。到了下午一点半，车上的人多了很多。小丫头醒了呀，小陆同志去打热水了，等一下就回来了。顾小溪不好意思的笑笑，对面的一男一女则在盯着他看。男的眼中闪过的是惊艳，女的却咬着唇皱了皱眉。各位旅客朋友，现在广播找医生，八号车厢有旅客突发晕厥，需要紧急找医生。请医务相关工作者到八号车厢。顾小溪正聆听的时候，老人从自己的黑色大包里拿出一个十字标志的小盒子，小跑着朝八号车厢去了。原来那个老人还是个老医生啊！他身边的女孩却撇了撇嘴，身上有病的人还到处乱跑，简直就是给社会添乱。要是车上没有医生，不是要等死吗？顾小溪安静地坐着，不发表任何看法。喂，你和那个军官是从小家里定亲的那种包办婚姻吧？看你年纪还挺小的。顾小溪微微眯了下眼睛，这女人怎么知道她结婚了？虽有疑惑，但见这女的一副瞧不起包办婚姻，便笑着说了一句：“那倒不是包办婚姻，我们算是一见倾心的那种吧。你瞧这年纪挺大的，应该结婚了吧？孩子几岁了？”女孩震惊过后，脸都扭曲了，她有些不敢相信。这女人居然问她孩子几岁了，她明明还是黄花大闺女，好不好？本来她是想跟顾小溪理论一下的，但眼角的余光却又看到一个英俊伟岸的军绿色身影，她脸色一转，委屈的红了眼睛。你怎么能乱造谣呢？我还是个未婚小姑娘，怎么会有孩子？顾小溪见这女人变脸这么快，还很戏精的模样，同样也一脸委屈。没有孩子就没有孩子呗，你刚刚问我什么包办婚姻，我还以为你很有心得来着。陆建森过来时。正好看到自家小姑娘一脸委屈的模样，他冷冷的扫了对面一眼。饿不饿？我刚去餐车请人把饭菜热了一下，要现在吃吗？顾小溪点点头，好，现在吃吧。顾小溪打开饭盒的一瞬间，一股诱人的香味传了出来，有人甚至还小声的嘀咕了一句：“这是啥家庭？啥条件呀？居然吃这么好，真会享受。”陆建森却很认真的回答了这话：“我媳妇儿从小身体不好，不好好养着，不行。”顾小溪看着他这一本正经的维护自己模样，莫名就想笑。做我们这那个老人就是个医生，你身体。不好，可以让他给你看看。在他看来，顾小溪就是贪吃，喜欢享受，什么身体不好都是装的。人家是你什么人呀？你一句话就让人家看病，你给钱不？你看病凭什么我给钱？顾小溪睨了他一眼，干脆不予理会了。被忽视，女孩却更不爽了。大哥，你为什么不帮我？男人觉得有些丢脸。小叶。你少说两句！你怎么还帮着他说话？你是不是喜欢他这张脸？这话一出，四周的气氛僵滞了一瞬。陆建森森冷的目光仿佛化为实质般落在了萧叶身上。你们别听他瞎说，他从小任性惯了，喜欢乱说话。萧林，你说谁任性？你敢说你刚刚没有盯着人家看，一副惊艳心动的样子？萧林一阵无语，他现在有点想毒哑自己妹妹怎么办？陆建森则是皱了皱眉，身上的气息更冷了几分。吃饭。别理无关紧要的人。嗯，好好吃饭。顾小溪没再看那对兄妹，专心吃饭了。吃饱后，他去了一趟卫生间。再回来时，他发现那对兄妹已经回自己的铺位休息了。之前离开的老人也已经回来了。您是不是累了？那位病人还好吗？老人叹了一口气，是饿晕的。顾小溪的心情其实有些复杂，现在这个年代是很艰苦的，很多人都吃不饱，更别提吃好了。陆建森却像是知道他在想什么。每个人都有自己的活法，有自己的人生，他们。只是选择不一样。老人轻点了下头，表示赞同。确实是选择不同，病人自己宁可饿着，可却愿意给他的小孙子买盒饭，自己一口都没吃。顾小溪莫名又释然了。是呀，能买火车票的人，再穷也不至于身无分文。聊了一会儿，顾小溪才知道，老人姓齐，这次去清北城可不是探亲，而是回家。等你得空了，去清北人民医院找我。
，我给你看看。嗯，我一定会去的。前两世他都是病逝，他觉得自己的身体真的要好好调理才行。陆剑森默默的听着，却是仔细的记了下来。等完成这次任务，他要空出时间带小姑娘去医院看看。没过多久。他们车厢又上来了一个穿着绿军装、格外英姿飒爽的女孩。顾小西看着女孩的面貌时，呆住了。前世他在处理哥哥遗物的时候，在他的钱包里见过这个女孩的照片。是的，前世他哥哥出任务牺牲了，他会是哥哥的心上人吗？女孩见顾小西一直看着他，疑惑地摸了摸自己的脸，怀疑自己脸上沾了什么脏东西。我看你有些面熟，和我见过的一个人有点像，所以多看了一下，你别介意。没事，大千世界，相像的人还是有的。我叫顾小西。十九岁，我们交个朋友呀。女孩还是第一次被一个漂亮可爱的女孩搭讪，笑着伸出了自己的手。丁兰姨，你可以叫我姐了。我今年二十一岁了。上铺的宵夜听到丁兰姨这名字，却是愣了一下。你认识一个叫丁兰静的吗？我姐叫丁兰静。你是大哥？我们遇到大嫂的妹妹了呢。肖林往下看了一眼。你好，太巧了。丁兰姨也觉得挺巧的，她没想到坐个火车还能遇到自己姐夫的弟弟妹妹。顾小西则有点无奈，这位丁姐姐居然和宵夜他们是亲属，这缘分呐、啊。